对了，此处有一件独一无二的宝物，可比整个青鱼仙府加上藏宝阁中所有的东西都要珍贵哦。你们可要好好找找。放心吧，藏宝阁中没有任何危险。<笑>龙族的两位小家伙，你们是不是就没必要进去了呀？严禁！你虽是前辈，可若想独吞宝物，就不怕龙族的报复吗？报复？你们龙族的三个前辈都死了。死了我是你，就先不想那些宝物，而是先想想怎么能让自己活下去。你，严禁娘娘，你如此行事，同为龙族，我不可能坐视不理。他修为虽高，却有重伤在身。你我联手，全力一搏，未必没有机会。魔道跋扈霸道，实力为尊。眼前龙族又只有你们这么两位小辈，他自然嚣张。不过，这仙府一路走来，危机四伏。那逆央仙帝的话，不可全信。藏宝阁里也不知还埋伏着什么凶险。要我说，实力不足的人也是不要进去为好。谦虚啊，谦虚！你可真让人恶心。不过我同意，所以伊达和龙族的两个小家伙就乖乖等在外面吧。我们找到了仙宝，觉得没用的，没准会分给你们几件。三位叔叔去世之时，我早已将消息传回了族中。你们想强夺仙宝，就算得手，出了这九剑仙府。怕也无法安然离开，吓唬谁？传讯令在这仙府内根本无法使用。那你们可以试试。别忘了我们是龙族，难道就没有别的传讯秘宝？啊！我龙族也不多要，九份仙宝，我龙族只要两份。那我们星辰阁也只要两份。两份？你们凭什么？就凭这个？是拼雷影符？怎么可能？不是只有八阶散心才能炼制吗？小女娃，我算服了你的散心前辈。你说的没错，以是拼雷影符的威力，就算是我全盛时期也要重伤。现在。如此，我们该有进入藏宝阁的资格了吧？燕青娘娘，这逆阳仙帝喜怒无常，仙府之中危机重重，你们就敢保证藏宝阁内没有其他埋伏？现在内讧，是不是太早了一点？那你想怎么样？大家一起进藏宝阁，普通仙宝按照约定分配，前虚一份，霍灿一达一份，我星辰阁与龙族各取两份。你颜七娘娘实力最强，独占三份。如此倒也罢。可那件重宝又如何分配？嗯、不可争斗，各自搜寻。各安天命。这，奴家依你。既然如此，老夫也同意。可他不能参与夺宝。你，好，只要你们遵守约定，我不与你们一起进入大殿。丽儿。青羽大哥，没事的，有兰叔在，我又不缺宝贝。他们都进去了，你也快去吧，可别让他们把好东西都抢走了。嗯，这儿远离藏宝阁，应该没人会过来。要是万一有什么事儿，你喊我一声，我就能听见。你就在这儿等我，哪儿也不许去，听到吗？好啦。都听你的，好了吧？哦，对了，这个给你。
虽然说好了不起争斗，可众宝当前，万一有人起了歹心，你也得有自保的实力啊。这个给我，那你要是遇到危险，<笑>我还有啊。啊，兰叔对你可真好。行，我收下了。那你在这儿等我，千万别离开。哎呀，知道了，你快去吧。我也想见识见识这位逆阳先帝到底留下了什么样的仙宝呢？到时候真被人都拿走了，咱们不就白跑这一趟了？嗯。啊<笑>。十八枚，整整十八枚灵兽券。既然人到齐了，我先取走六枚。这灵兽圈，我拿一个足矣，其余的归你。这灵兽圈乃是凡间难寻的至宝，收服妖兽所用。背着灵兽圈套上的妖兽与主人灵魂相连，再无背叛可能。你有能力入暴乱星海收服妖兽吗？前辈说的是，晚辈要这灵兽圈无用，理应前辈得去。看来一层就是这些灵兽圈了，更多的仙宝应该在二层。咱们走吧。我正担心自己有朝一日飞升，无法继续照顾家人，有了这个就好办了。这丫头怎么会出现在此处？我飞进来的。你胡说！我刚刚查看过，这藏宝阁中布置了多重禁制，怎可能让你随意进出？只有从逆阳先帝留下的通道上来才是安全的。过了黄泉路，您还信逆阳先帝？你，这位小妹妹。你不是说不会进藏宝阁吗？丽儿只说不跟大家一起进入大殿，什么时候说过不进藏宝阁了？逆阳先帝说过，藏宝阁中有一件重宝，你趁大家不在，偷偷摸进来，可让姐姐很是不安呢、啊。燕姬，你想怎样？我只是想确认，那件重宝是否落到了他的手上？嗯，没有，我没找到重宝。你说我们就信吗？让我们搜一搜。你敢？我发誓，如果我取走了那件独一无二的宝物，天雷之下，魂飞魄散。丽儿，要是这样你们还不信，我也没办法。不过，要你们也留不住我。重宝藏得很隐秘啊，奴家好心动，好好奇。大家快找找。嗯
这毛笔竟是中品仙气，这剑意锋芒竟如此惊人。如我所料，不错，必是当年逆央先帝时常用这几支毛笔作画写字。天长日久，将自己的剑意锋芒融入其中，他们才有了如此威力。啊、难道那逆央乃是早已绝迹的剑仙、啊？剑仙之修威力极大，可艰难无比。想来腾龙大陆也没什么人才，所以才慢慢绝迹了。青玉大哥，青玉大哥，别看我，看墙上那幅画。虽不知有何玄妙，但我觉得绝非凡品。啊恭喜你们得到破天图，此图不仅蕴含三世我逆央的成名绝技破天剑诀，还能以破天剑气护身。凭此仙宝，天仙天魔实力以下根本无法伤到你们。最重要的是，三幅破天图联合，乃是一幅地图。所指之处，正是我逆央耗费数万年时间打造而成的逆央剑。其中珍奇异宝无数，远超这小小的九剑仙符千百倍不止。凭此破天图，你们自可各带五名手下进入。不过，至于能不能得到我逆央境内的宝物，就看各位运气了。逆央说只有一件独一无二的重宝，但是破天图却有三件。那重宝到底是什么？独一无二。虽说这破天图本身的价值已经超过青鱼仙府十倍了，但一共有三张，算不上独一无二吧？二位看，是否有这样的可能？首先，这破天图只有三张合起来，才是完整的地图和剑诀，但有一张根本无法发挥它的作用，所以我推断，在逆阳先帝看来。三张破天图就是一个整体，所以才说它是独一无二的。再者，之前阴阳先帝说话时常颠三倒四，不按常理，恐怕这次重宝的数量也只是随口说出的。有道理。嗯，想来确实如此。如若破天图不是这重宝，阴阳先帝也不会单给我们三人说了。秦玉兄弟。奴家真是佩服你的思维敏捷呢。三位确实好身法，不过可惜并不是先帝口中那独一无二的至宝。敢问这又是何种宝物啊？哼，不过是一件仙器。何种仙器？一件唤作破天图的护体仙器，而且其中藏有一套修炼之法。只可惜是剑仙法术，对咱们倒没什么用处。对，不过那护体之法却能自动护住，天仙天魔以下的修为根本伤不了破天图之主。就算是天仙天魔在破天剑气的反击之下，也要受伤。想来不至于被人抢了去。严墨，你怎么还站着？嗯，逆阳先帝曾经说过。那最珍贵的宝贝是独一无二的，到现在，无论是灵兽圈还是七支毛笔，以及三张水墨画，都不是独一无二的。那最后一件宝贝肯定藏在某个地方。好，我这就找
，幸运的小辈们，仙宝已各得其主，你们该离开了。想来那三张图就是重宝了，是又如何？看来那逆阳先帝又开了个玩笑。恭喜三位，告辞。虚伪。亲兄弟，伊达也告辞了。嗯。严墨，随我回族中吧。进九剑仙府，族中死去三位长辈，你我总要给个交代。嗯，青羽兄弟，见到蓝前辈，请代为问候，告辞，告辞，告辞。小兄弟，小妹妹，奴家也告辞，可真舍不得你们呐，青羽大哥。啊，嗯，丽儿。这不是在二楼放着的毛笔吗？你怎么？我可是第一个进入二楼的，怎么会空手呢？当然，随手拿一点东西了。嗯。可你不是发誓？我只是发誓说没有拿那个独一无二的宝贝，我可没说我没拿毛笔啊。<笑>你觉得逆阳先帝口中那独一无二的至宝真的是破天图吗？那破天图怎么会有三张呢？嗯，小子，我将这黑燕君之戒留在藏宝阁外的雕像上，常人难以发现，没想到却被你发现了，说明你的运气非常不错。你可记住，这黑燕君之戒不但是一件上品储存仙器，其中还蕴含天火领域与重力领域，善用者可借此。御敌修身。啊，厉害！我还在此物中留下了一幅地图、一道剑气和一句话。地图可助你找到逆阳镜，剑气可助你带八人进入，而那句话，<笑>你这好运气的小子，若能活着找到宝物，自会知道。厉<笑>害，你听到了吗？只要有这黑燕君之剑，就能独自找到逆阳镜，而且可带八人进入。这岂不是说单此一项功能？这黑燕君之剑。就等于三张破天图相加吗？嗯，再加上是储存仙器和两大领域，看来它才是那件独一无二的宝物。而且，刚刚重力领域的威力可真不错。嗯，可惜我功力太弱，放出的天火才那么薄薄的一层。想来，若是能达到大成期，让天火领域覆盖一两丈的范围，才真正能发挥效果吧。看来秦羽大哥又要修炼了。九剑仙府都如此危机四伏，那逆阳镜一定更加神秘莫测，随便闯入必定九死一生。秦羽大哥，你还是好好修炼，等有了把握再去，千万别随便冒险。九剑仙府内，我收下一颗散心元婴，正好可助我修炼。事不宜迟，丽儿。我们回家。嗯
。按照秦宇的判断，吸收了这枚二阶散仙的元婴，足够帮自己达到行星后期。可他却没料到，这次修炼会让他体内的流星泪再一次产生奇妙的变化。就是破天图，此图共有三张，三张合并，能找到一位好女杨仙帝的八级玄仙所留的藏宝之处。嗯，你杨靖的下落，也只有持此图之人，才能带人进入。阎魔愿将此图献出。以求重返族中修炼。另外两张都在何处？龙族、海底星辰阁各得一张。哼，如此说来，腾龙大陆上的修仙各派并未得到破天图，他们定会想方设法去谋夺一张。每张破天图只能带五人进入逆央境，如此一来，手中的破天图越多。能进入阴阳境寻宝的力量也就越强。想那魔道贪得无厌，纵然已有一张，也难保不会再打其他两张的主意。哼，看来腾龙大陆又要有一番大乱了。我们这些老家伙也该活动活动了。莫急，不是只有三张合并才能找到那逆阳境吗？啊、族长大人英明。毕竟有大人您在，想来无论是仙魔两道，还是那什么星辰阁，都不敢把主意打到咱们头上。如此一来，如此一来，无论他们如何争斗，最终得到破天图之人，总要来找我龙族合作。不过现在最急迫的，终归还是仙道。<笑>那就，且看清溪派如何行事吧。是,是。羽皇陛下有令，那破天图想必就是寻找进入逆阳境的凭借。你清虚派务必要夺取一张。启禀上仙，那龙族魔道实力皆不在我仙道之下。此事乃是羽皇陛下关注的大事，不惜代价也难成。晚辈定当完成羽皇陛下所托，万死不辞。哼，这还笑话？去吧，得到破天图再来找我。必要之时，羽皇陛下答应帮你们一次。是。一张破天图也未得到，好歹打探到了逆阳先帝的消息，勉强算你功过相抵。当着仙界使者的面，你怎敢推脱羽皇陛下亲自交代的任务？你可知道，那羽皇陛下就算在仙界，也可称至尊。师叔祖，晚辈并不敢推脱，只是晚辈说的也是事实。龙族族长方田传闻人间无敌，那魔道一派的实力，哼，区区妖魔宵小，难道你怕了？
，降妖除魔也不急得一时。对了，你说得到破天土者，还有一个是乾隆大陆那一侧的什么星辰阁主，他背后会有什么势力？晚辈不清楚，只听是位修为高超的散仙，而且，讲，而且那散仙有本事制作士兵雷印符。士兵雷印符，如此说来，那散仙起码有八阶的实力了。嗯，不过区区八阶散仙，在人间虽可称高手，可以我清虚派看来，谦虚，随我去见见那星辰阁主。是。生命能量果然达到了星星后期，这身体的强度，怎么回事？行星的星河还在前期，可表面完全覆盖了绿色，的确代表已经到了行星后期啊！丽儿。哥，丽儿，嗯，你一直在外面等我。嗯，谢谢你为我护法。谁让你的两个兄弟都离你而去了呢？兰叔说带他们去一个特殊的地方修炼。也不知道什么时候才能回来。放心吧，兰叔肯定会安排好的。等他们回来的时候，恐怕都度过九九天劫了。到时候，没准这个当大哥的都认不出来了。啊，我相信兰叔，也相信菲菲和小黑。不管他们了，第一次来乾隆大陆，可为了我，你什么地方都没去。我要带你出去，好好转转。好。小人自然认识。平平身，小人不敢。三殿下，三殿下哪去了？竟有如此强大的阵法守护！三殿下威名赫赫。啊，青、嗯、玉大哥，没想到你挺有威望的嘛。还好啦，不是跟你说过，当年我修炼不久就打败过元婴期的高手吗？是那个叫向央的、啊。我可听说开始是人家压着你们打，啊、最后打破僵局的是小黑哦。啊可发出最后制胜一击的是我呀！好了好了，算你打赢的还不行。嗯
不过，我还听人说，你小时候总是一个人出去疯跑哦。呃，那个，其实很多时候是和小黑出去看风景的。还没人认识你吧？我们去那儿吧。嗯。师叔祖，是否叫那星辰阁主出来答话？一群妖孽，与他们没什么好说。斩尽妖魔，破天图自然到手。皇陛下的任务不容有失，星辰阁主秦宇可在？交出破天图，你助我接任。大吵大闹，不知礼数。妖魔人人尽可除之。小辈在仙魔妖界，你们仙道的力量不足妖界一半，想来在人间也是如此。又说什么妖魔尽可除之啊？你，你怎么知道仙魔妖界是同一处空间？此事，此事只有仙界使者清楚。你们又知道多少啊？所谓仙界、魔界、妖界，不过是在同一空间内能量层次更高而已。<笑>对了，好像你们修仙者常说妖界、魔界纷争不断，污秽不堪，只有仙界是好地方。怎么，我的话戳破了你们的谎言？你就是那位蓝前辈，请问前辈是几劫散仙，可认得明良真人？我是几劫散仙，与你们无关，也不认识什么叫明良的小辈。大胆！我秦虚派明良真人乃是十二劫散仙，你敢称他为小辈？我就说了，你们能怎么样？说不认识就不认识。你们暴乱星海，我就知道一个蓬魔岛的小金鹏，其他人通通不认识，也没兴趣知道。你们走吧。这么说，你是彭魔岛的人了？都说让你们走，怎么还在这儿废话呀？你好大胆子！就算是彭魔岛，也不敢对清虚派如此无礼。我们此来只为破天图，交出破天图，清虚派既往不咎。既往不咎？凭你？啊
谢蓝前辈，幸亏您及时赶来。小事一桩。蓝前辈，刚刚那几人说要什么破天图，可晚辈根本没听说过，不知那破天图。那是对晴雨的考验。凭借护卫的能量启动阵法，威力的确小了一点，该稍微改善一下了。如此一来，就算十二阶散仙来了，也可保你星辰阁无恙。哦，多谢蓝前辈。那侯费虽说不堪造就，可毕竟是我的徒儿，我总不好眼看着别人抄了他的老巢啊。请问蓝前辈，不知三位阁主？侯费黑羽在修炼，不用你担心。至于晴雨。这地方很热闹啊！那儿啊，那儿有糖葫芦。嗯，叔叔，糖葫芦多少钱一串啊？五文钱一串。一文、两文、三、四文。嗯。两串糖葫芦，得嘞。哥哥，请你吃。谢谢哥哥。哇哇哇！你也尝尝吧。嗯。好甜，嗯，好酸。哈哈哈哈哈！笑死我！没有啊，我没笑你啊。别跑！糖葫芦好吃吗？嗯
小哥。表妹，你和兰叔四处闲逛，都多长时间没回去了？媳妇都快生气了。爹生气了。这是姨父的手谕，你自己看看吧。立刻就要回去吗？姨父的命令，有人可以违背吗？我去找兰叔。你想让兰叔和姨父为这点小事正面对抗？姨父毕竟是你族之王。表妹，别任性了。丽儿，这到底怎么回事啊？这人是谁啊？丽儿，丽儿是你能叫的吗？表妹，你怎么跟个凡人混在一起？难道是兰叔的意思？啊，当然不是。我们刚刚认识，只是觉得他比较有趣而已。介绍一下，这是我表哥周显。表哥，这是我在这认识的朋友秦宇，功力很低，可是人很好玩的。你可别欺负他，不然我会不高兴的。我欺负他？<笑>好了，表妹。快回去吧，你一打开手谕，姨父就知道了。再耽误下去，小心被关禁闭。秦宇，我要回去了，有机会再见。秦宇大哥，别生气，现在让表哥知道我们的关系，你会死的。我给你做了一套衣裳，放在王府，记得去拿。丽儿，姨父还在等着你，我们走吧。丽儿，青玉大哥，我走了，别对我说话。我表哥能察觉到你的穿衣。不管如何，我永远不会和别人在一起。虽然我从来没说过，可你一定知道的。我爱你。哥哥，你怎么哭了？刚才那位大姐姐呢？大姐姐她回家了。秦宇是吧、啊？你跟丽儿怎么认识的？只是碰巧。对了，周兄，刚刚你对丽儿说姨父是你族之王，你们不是一族吗？那又怎么会是表兄妹呢？你们都是什么族啊？警告你，丽儿不是你能叫的，我也不是你什么周兄。哼，生气了，凡人就是凡人。我警告你，是看在丽儿的面子上，知道太多对你并没有什么好处。毕竟凭你这种凡人的智慧，根本理解不了我们的存在。怎么，不信？让你稍微感受一下。作为凡人，你还算不错，不过要小心接下来的寂灭。吓坏了，放心吧，我不会让你死，不然会惹丽儿不高兴。不
，你就不怕报应吗？你一个凡人也配谈天道？而且我说过，你不配叫我的名字。够了！见过兰叔，嗯。临行时家父有托，见到兰叔时带他向你问好。啊。姨父交代的事办完了，的确该回去了。兰叔，周显告辞。秦宇，你记着，我比你更懂天。兰叔。三叔，周显滥杀无辜，老天不会惩罚这样的恶魔吗？小雨，天，我思考了无数年，可依旧无法明白。我只能说，天并不是你我所能猜测的，当然也不是周显那样的人可以肆意定义的。不过有一点，周显没有说错。物竞天择，你杀我，我杀你，天并不会管。天道无亲也无情，无论是有些人口中弱小的凡人，还是我这样在普通人看来的强者，在天的眼中也许并无区别。所有的生死离别，天根本不会在意。也许我们都太渺小了吧？兰叔，你和丽儿究竟是？小雨，我曾告诉过你，不可以爱上丽儿，不然必死无疑。还记得吗？我那么说，是因为丽儿有着众多实力堪比周显的仰慕对象。这不但是因为丽儿在我族中身份地位非凡，更重要的是，她身怀一个秘密。有这个秘密在身。很多人是不会允许你这样的人接近丽儿的。可毕竟人活一世，应不违本性。哎，瞒得了一时，瞒不了一世。小雨，我要认真问你一个问题。现在你已经看到了，爱上丽儿，可能让你丢掉性命。可只要选择跟她在一起，你就必须面对这一切。当然。你也可以选择放弃，去过你普普通通的安乐日子。所以，关于你和丽儿，你到底怎么想？兰叔，丽儿走前对我说过，她绝不嫁别人。我虽无法对她开口，可我们的心意是一样的。没有丽儿，我不过失去行尸走肉，又谈得上什么安乐日子？我小时候的目标，只是帮助父王。得到父王赞赏的目光，所以，当我困在后天境无法突破的时候，就曾经想过，只要让我外公修到先天境，能够帮到父王，我死也甘愿。我实现了愿望，甚至杀了项鞅，帮父王建立了祖龙王朝。我这辈子已经够了。父王曾经说过，认为对的便要去做。我秦家男儿，务要畏首畏尾，畏惧死亡。我不会畏惧的，周贤很厉害，但我也会修炼，也会进步。总有一天，我要光明正大的跟丽儿在一起。我果然没有看错你，既有此心，你也不要着急。我族岁月无限，亿万年不过弹指一挥间，你好好努力就是。这是我炼制的一个剑仙傀儡——蓝风。剑仙傀儡，此剑仙傀儡需用极品元灵石驱动。虽然极品元灵石人间罕见，可剑仙傀儡的威力也是人间罕见。最少一颗元灵石就能让剑仙傀儡达到一级金仙的实力。镶嵌的元灵石越多，剑仙傀儡的威力也越大。如果镶嵌足够多的极品元灵石，剑仙傀儡的实力将提升到九级金仙的水平。可称人间无敌，这是我能最后留给你的帮助。
最后，兰叔，难道你也要走？我要不回去，丽儿可要遭罪了。等一下，兰叔，我到底要修炼到什么境界，才能去找你和丽儿啊？逆央境，在逆央境里，你会找到你想要的答案。小雨，你记住，那逆央境是对你的一个考验。如果不到大成期，贸然闯入必死无疑，所以你要做好充分的准备。当然，如果最终你连逆央境的考验都通不过，还是早点放弃算了其实就是我得到了一件名为破天图的宝物，受到不少人觊觎，里边有一些实力不弱的散仙。不过大家不用担心，我已经安排好了。父王、风叔叔和大哥，可以去我的星辰阁，那里有兰叔布置的星辰大阵，万无一失。至于二哥，二哥身为帝王，不好离开都城，可以。可以留下这座洞府，我将破天图也留下。万一有人前来索要破天图，不要起冲突，直接将此宝交给对方，嗯、然后进灵山居躲避就好。小雨，有些事儿不是我们所能掌控，也帮不到你什么，但总不愿成为你的拖累，所以你若不想说，我们就不问了，一切听你安排。父王，大哥、二哥，你们放心。其实就是我快到渡劫期了，这一去不知要多久，当然要提前做好各种准备了。好，三叔叔，三叔叔，啊，听说你要走？对啊，三叔叔要修炼。三叔叔都这么厉害了，还要修炼啊？三叔叔这么厉害，就是因为一直都在修炼呢。哦，那三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。<笑>那你也要好好努力，快快长大，变得厉害起来。嗯，三叔叔回来的时候，你要是变得更厉害了，三叔叔就送一件好玩的东西给你。啊，那咱们拉钩。嗯，拉钩。嘿嘿嘿。丽儿，谢谢你做的衣裳。相信我，我会尽快拥有实力去见你。说暴乱星海，能量混乱，危机四伏，更是潜藏了凶兽、散仙、散魔、高手无数。现在看来果真如此。短短时间，已不知经历了多少战斗，暂获了如此之多的凶兽炼丹。我的功力已增长至渡劫前期的顶峰了吧？可惜要到达渡劫中期，就不仅仅需要补充能量了，而是需要提纯功力。看来。只有等太阳真核完全被炼化精纯，才能再有突破了
是穆奇林，哼，正好可以试试我的灵兽圈。渡劫期的人类，挑战大成期神兽的威严，你是想找死吗？大成期，我看是三节散妖吧。虽然是神兽，可你还是直接认输比较好。该死！好，天火，就是天火，逃不掉。好，你你在渡劫期，怎么可能有这样的速度？秘、嗯不可能有这样的身体！你也是神兽，是什么？金睛石猿，五爪金龙，你到底是谁？我就是人类。啊、嗯要用绝招了！人竟然不阻止我！你死定了，墨黑重水！这招威力不小，正常情况下，我的右手早就被炸碎了。可这绿色的生命能量却能源源不断的修复我身体的损伤。可你这水球力的能量，总有耗尽之时。啊！怎么可能我不想杀你，做我的灵兽吧。不，被你束缚，受你驱使，过这段没自由的日子，我宁可去死。我不会束缚你，也不会随意驱使你。如今你暂时当我的灵兽，等我飞升后，你只要照顾照顾我的亲人就行。嗯、我都渡劫期了。很快就会经历九九重劫，飞升而去。好，我愿意。让你不得好死，师傅，我被人偷袭，身受重伤，天劫到来，啊、呃，还剩最后一道雷劫，可功力消耗尽了，看来要死了，出来！不，有我在，你死不了。除非有调息之宝结灵丹，能让我瞬间恢复功力。结灵丹我没有，可我有自己炼制的生生造化丹，同样有让人瞬间恢复的功效。生生造化丹，吃不吃在你。反正也是死，拼了！我，我有救了！呀
，这比什么弹药？我竟真可以帮助他瞬间恢复功力。声称造化丹，只是普通弹药，但加入了我的生命能力。红魔岛岛主首图，巴结散魔连冲，多谢兄弟救命之恩。暴乱星海，散修秦羽，举手之劳罢了。连冲兄不必客气。我红魔岛不能平白受人如此大恩，若秦羽兄方便，可否随我到红魔岛一游？我师父宗眷，必有重谢。与连冲兄一见投缘，既连冲兄相邀，秦羽理应去彭魔岛拜访。<笑>秦羽兄痛快，随我来。嗯。秦羽兄竟不知道神兽分为下级、中级、上级，以及据说在上界都极为罕见的超级四个级别。如连冲兄弟所说，那下级或中级神兽。并无传承记忆，哼，那是自然。传承记忆大多是系统的奇特功法，能够让神兽愈加厉害。自然只有站在顶端的上级与超级神兽才可拥有。感谢秦羽公子救援我连冲侄儿。秦羽兄弟，这是我暴乱星海第二大岛黑风岛的两位岛主，识变识化。彭魔岛岛主宗俊，请秦羽小友入金羽殿一叙，请。秦羽，见过彭魔岛主宗俊前辈。<笑>哎呀，客气客气。应是我感谢秦羽小友救了小徒一命。此次邀小友前来，是有一事希望小友能为我解惑。我听冲二说，他得救乃是因为小友赠予了一枚生生造化丹，服用之后瞬间伤势、功力尽付。如此至宝，可是来自于小友的师门呢？为何我却从未听说过呢？不知宗岛主为何觉得生生造化丹是来自于我的师门呢？啊，我暴乱星海连云岛。也有一种灵丹，名为结灵丹，服用之后可短时间内恢复功力，虽效果不如生生造化丹瞬间恢复，可也能在渡劫中助力不少。而结灵丹除了原料珍稀以外，必须要天火炼制，我想效果更加的生生造化丹恐怕也是如此。可我看秦羽小友尚未到大成期，怕是。难以动用天火吧？哦，天火，哼，没想到今日我出手了，小友真是精彩绝艳、啊。宗岛主言重，此丹虽是我所炼，可丹方以及凝练天火之法，却的确得自叔叔的传授。敢问秦羽，秦羽小兄弟，你口中的叔叔可是蓝前辈？你也认识兰叔？哎呀，果然是兰前辈！哎呀，哎呀，那别说创造出生生造化丹，或者让小兄弟你在渡劫期就可施展天火，就算再多些奇迹，那也很正常嘛。呃，小兄弟既然不愿多说，我也就不问了。可有一事，还得说明白。小兄弟拿出至宝，救了连冲。我彭魔岛不能平白受人恩惠，这样，无论法宝灵丹，只要我彭魔岛有的，你只要开口，我宗俊双手奉上。宗前辈这么说，我就不客气了。我感受到此处有大量元灵石矿脉，若是方便，我想求些极品元灵石，不知。小兄弟，我带你去个地方。
弟子拜见师伯，恭迎诸位仙长。年礼。听说你们去新城阁，并未拿到破天图，还被那散仙教训了一顿。是。当日我慑于那散仙的实力，还曾提到师伯的名号，希望震慑对方。不料，不料那散仙竟口出狂言，说根本不知道什么，什么明良小辈，暴乱星海，只知道一个彭魔岛的小金鹏。彭魔岛的小金鹏，难道是说宗俊？他还在挥手之间，就把你们传送出了新城阁范围。是。瞬息之间，我们被传送了数万里之遥。什么？如此手段，怕是师兄也难以做到吧？也许那散仙有何特殊的法宝，不过就算如此，敢称宗卷为小金鹏，此人也不可小视。此人来历隐秘，暂且不要招惹。可仙界强令夺取破天图，若不继续攻击星辰阁，无妨。我归来之时，乌空穴尚未动身，其他魔道之人无一可虑。咱们可趁机先夺取魔道的破天图，也可完成仙界任务。再说，降妖除魔也是我辈的本分。是是。赤阳道友，我率人前去连月宫，这清虚派不能无人守护，可否拜托道友护持一二？明良道兄开口，老道就留下。有我在，谅也无人能惹出事端。<笑>众人随我出发，降妖除魔正在此时。小兄,兄弟，这就是我彭魔岛的元灵石矿脉核心，你可看看。有何特殊之处啊？竟然只有一块极品元灵石。嗯，不错，而且那块极品元灵石就是矿脉核心。若将它采出，整座矿脉都将枯竭。只有它在这儿，才能慢慢产生其他元灵石。宗前辈不要说了。晚辈理解前辈的苦衷。大哥，我和侯费已渡过九九重劫了，我们成功了。<笑>你和狒狒成功了，太好了！你们在哪儿？乾隆大陆附近。<笑>这次可真险呐！幸亏兰叔指导的好。我在彭魔岛，马上出发去迎你们。宗前辈，您听见了？我的两位兄弟渡劫归来，我要告辞了。啊，当然当然，这是喜事。不过。我彭魔岛总不能让你空手离开，这里的东西，你只要看得上的，都可以拿走。莫说你救了冲儿，但说你是蓝前辈的晚辈，我也应有所表达。蓝叔，蓝前辈指点过我的修行，可我修为低微，实在没什么能为他老人家做的。你既是蓝前辈的晚辈，那我帮你也是一样。小兄弟，那只是一件中品灵器，无非对普通人有些护身之用，对你我来说……哦，那三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。<笑>嗯，那你要好好努力，快快长大，变得厉害起来。嗯，三叔叔回来的时候，你要是变得更厉害了，三叔叔就送一件好玩的东西给你。啊，<笑>那怎么拉钩？嗯，啊。就是为了送给一个普通人，不是客气。这东西我正好需要，就多谢宗前辈了。这，哎呀，一个小玩意儿，你太客气了。以后若遇到麻烦，随时找我。多谢宗前辈，告辞了。嗯。魔界传令，尽量夺取更多的破天图。小妹却不知该如何做，才开口向大哥求助。<笑>连月妹妹放心。龙族不敢说，什么星辰阁有我在，不过是手到擒来。众魔听见，交出破天图，饶你们不死。好大胆子！明良，你找死
，你们缠住他，我去取破天图。若是悟空血在此，我还愿留三分薄面，凭你们不自量力。好，林远。啊！最后再问一句，破天图在哪儿？悟空血。明阳真人既然说要给我几分薄面，悟空血领情了。你这就告辞吧，不然就算你没事儿，他们可就未必走得了。本真人就给你这个面子，走。差点遭了明良的毒手，多亏悟空血大哥。上界魔帝要更多的破天图，你们有何打算？嗯、啊，刚刚正在商量，正等着悟空血大哥拿主意呢。哼，有什么可商量？我听说魔道、龙族，还有什么星辰阁各有一张。龙族有方田在，谁也别想打主意。当然是去取星辰阁的那张。你也在暴乱星海，想必也听说了。青虚派袭击星辰阁，却铩羽而归。那明良不去找回面子，却来我魔道生事，想必那星辰阁也不是好惹的。悟空血大哥修为高超，必定不在乎什么星辰阁。可小妹听弟子言姬说过，那星辰阁主出身乾隆大陆祖龙朝皇室。想那乾隆大陆不过是一群凡夫俗子，咱们去此处索要，还不是手到擒来？若破天图不在他们手中呢？哼<笑>，那挟持了他的亲人引他前来，可比强攻星辰阁要省力许多。好。就依你们，咱们去乾隆大陆。哼<笑>，魔道贪婪猖狂，必定会想办法夺取更多的破天图。咱们跟上他们。啊，师伯明鉴，无论他们与哪方起了冲突，咱们都好浑水摸鱼。嗯，啊。啊不不不，我的意思是，咱们也好见机行事。主人，好像是个阵法。你不用过来。是。<笑>大成期都不到的修真者，竟敢出现在暴乱星海，想必你身上有什么护身之宝，交出来，我们饶你不死。宝物我有不少，可你们不配向我要。切，找死
你是神圣，哼，速度倒是挺快。五阵，别让他跑了、呃。大哥，算距离，咱们快碰上了。你在哪？抓三只灵兽玩玩，完事后就跟你们会合。不用，我抓灵兽了。哎哎，听着就好玩。哎，等我们一起抓呀。他们太弱，等不到你们了。对不住，没时间跟你们慢慢玩。嗯太弱！天火里，重力领域。你们就是靠的这个不得阵势。还还我们玄眼珠！主人，还有高手。你先请青羽仙府看着他们。菲菲。<笑>大哥，菲<笑>菲<笑>，大哥、啊，我们回来了。你，你是黑羽？<笑>肯定了，杂毛鸟再怎么变化，也还是阴森森的。还是我比较帅吧。<笑>帅，都超帅。我，刚才感觉还有别的气息在这边，就是你说的灵兽在哪儿呢？啊？说起灵兽，你们先别急着炫耀。大哥，我也有好东西给你们看。哇，怎么样？这是大哥新得的随身仙斧。随身带着，想吃饭吃饭，想睡觉睡觉。这这这太帅了吧！看起来跟兰叔的秘境差不多了。时间流逝，没有变化。主人，这两位是？这是我的两个兄弟，侯费、黑羽。<笑>这就是你抓的灵兽？嗯，这是我的坐骑灵兽，莫麒麟，你们叫他小莫就行。啊、哦，坐骑，有意思。哎，让我骑着玩玩。嗯你们也有自己的坐骑哦，还有我们的。哦哇！本来我打算用这个强行收服，不过可能会很麻烦。可刚刚看见小莫见你们的样子，我倒有了一个新计划。你和小黑都有传承记忆，且九九重结后才能换为人形，必定都来历不凡。你们对普通神兽都有天然的威压。所以小莫看到你们才那么害怕。既然如此，怎么可以？两个选择：成为我的灵兽，或者被炼化元婴。休想！对，我们才不会收你们去世。为什么？因为我是人类。那如果收服你们的也是神兽呢？更强大的神兽。大长期的神兽。<笑>你们就别挣扎了。我们的级别比你等更高，成为我们的坐骑，我和猴子会传授一副厉害的功法给你们。<笑>拜见主人。所以，这青玉仙府、灵兽圈，都是在九剑仙府得到的宝贝。嘿嘿。
。哎<笑>，早知道我也应该去，太好玩了。<笑>以后还有机会，不是说了，你央静宝贝更多。不过其实我更好奇你们。怎么这么快就突破了九九同学？还有黑鱼，你刚刚说的时间流逝是什么意思？哦，是兰叔带我们去的秘境，那里的时间流逝速度比外界要快。对对对，外界不到两年时间，可在里边我们足足修炼了一百多年呢，而且这个灵气比外界要浓郁百倍。竟有这样的秘境啊！到现在我都没有一点要渡劫的感觉，恐怕也需要找地方好好修炼。哎，你们能带我去秘境里看看吗？呃，我们出来，秘境就消失了。呃，谁知道兰叔搞了什么鬼？呃、那算了。三弟，左龙朝东城遇袭。啊，二哥，啊、有人敢袭击大哥你的家人？嗯，跟我走。三叔叔回来的时候，你要是变得更厉害了，三叔叔就送一件好玩的东西给你。嗯、那咱们拉钩。嗯。谁干的？只知道是两排修士。皇上，了不得了！皇上，皇上，了不得了！有有圣仙，好几十，不不不，好几百圣仙包围了皇宫，说让咱们交出什么图？图。你就是秦宇的二哥。正是在下，请问诸位上仙，哼，既知我等是上仙，破天图的下落说出来。寿兰前辈所托，将破天图交与前来索要的仙长。大胆！蓝青北果然神机妙算。当时我按照你的嘱托，破天图离手，就开启了传送，准备即刻进入雷神区。所以虽然发现了变故，却无力再做任何事。所以你也不知道来人是谁。我修为地位，跟他们比起来，这不能怪二哥你。后来发生了什么？三殿下，三殿下，小人当时就在殿外护卫。陛下，陛下离开后，接下来。
，我今日总不做，十八九。别说子民，连家人都保护不了，我算什么皇帝？修真界虽然杀人多宝，纷争不断，可只要将破天图交出，他们总不会无故屠戮凡人。我终究是大意了，小雨，你万不可有如此想法，作恶的是那些滥杀无辜之人。你，二哥。毕竟是我引来的灾祸，我青玉必定会给你一个交代。大哥，小时候我住在云雾山庄。回都城的路上，会路过一个小村庄。村民们都很友善，虽然不富裕，可生活贫穷。我还和好几个孩子交了朋友。那次我回家，又路过那儿，答应小伙伴们，经常会帮他们带礼物。其实也只是一些小孩子的玩具，我到现在还记得，他们送我离开时，充满希望的眼神。可是，当我再回去的时候，欺负弱小，该杀！不久前，我有亲眼见到周贤滥杀无辜。哼！周贤，父下如此血债，天道循环，你就不怕报应吗？你一个凡人也配谈天道？而且我说过，既然天不管。那我来管，我青羽发誓，绝不再容忍任何人屠戮无辜弱者。任何人只要这么做，我必让他付出代价，无论他有多强大。重要的是确认真凶。对，无论是为了报仇，还是为了让这些恶魔付出代价，重要的是首先要找出真凶。哦，怎么找？破天图。破天图是重要的线索，咱们都知道。破天图一共有三张，原本龙族、魔道和我各有一张。现在破天图被拿走了，得到他的人，无论是谁，必定与这些事有关。只要找到夺走破天图的人，自然就能知道另一方是谁。所以咱们第一步，先要确认破天图的去向。嗯，那个计划挺好，可破天图得到的人也不会到处嚷嚷吧？你没听到吗？血云、金光。这是仙魔两道的手段，破天图必定被其中一方得去了。嗯，整个腾龙大陆都是仙魔两道吧？破天图关系到逆阳境，无论哪方得去，一定在首领手中。仙道首领清虚观，魔道首领连月宫，只要盯紧他们就可以了。那，那，咱们该先盯着谁呀、啊？仙道本来没有破天图，如果现在有了。就足以说明问题，先盯紧他们。菲菲，除了打架，有时你也该动动脑子。嗨，动脑子的事儿有你跟杂毛鸟就够了，我只负责砍人。青虚冠是吧？要是发现破天图，他们就死定了。我天赋一般，可有向道之心？还求老人家成全。想修真的人多了，个个都说有向道之心
。要是凭这就能拜入清虚派，那这世上就没凡夫俗子了。求老人家，让我前去清虚派山门试试吧。啊，元灵石。上品，你居然有上品元灵石，啊，偶然得来，献给老人家，以证我向道之心。嗯，不是我不放你过去，实在是清虚观有大事发生，封闭了山门。现在你去了，也不可能被收为弟子。那，哦，拿着这块令牌去紫阳门。就说是我赤阳让你去的，我看好你的向导之心。哎，谢谢老人家，谢谢老人家。嗯，嗯，怎么还不走？啊，老人家，我只是想向您打听一下，清虚观出了什么大事啊？嗯，啊，老人家别误会啊。您知道，那清虚派必定是仙道领袖，一举一动都足以影响腾龙大陆。何况，何况就连老人家您这样的仙道高人，也敢来清虚派共襄盛举。想来，咱们腾龙大陆是有大事发生。您知道，我们这种小人物，要是什么都不知道，很容易丢掉性命的。看不出来，你倒是懂得未雨绸缪。仙道高人共聚清虚派，是为了守护一件宝物——先帝遗留的宝物。啊，先帝！破天图果然在他们那儿。嗯，莫要出去乱说，小心给自己引来杀身之祸。呃，纵使先帝宝物，有您这样的高人看护，谁还敢打主意啊？哼，我仙道虽强。可那些修魔者贪婪无度，残忍嗜杀。听明良师兄说，在乾隆大陆就与魔道大战了一场。现在群魔已在乌空穴带领下齐聚连月宫，吃了个亏，魔道难道就算了？哼，这些邪魔歪道，早晚杀光他们。不过与你无关，去吧。是误会，莫莫杀我，我带你潜入清虚观。修仙的杂种，果然贪婪虚名，又胆小怕死。你吓死他！这就是做情绪观走狗的下场！嘿，你敢在情绪观杀人？仙道的废物！别跑！莫追，小心中了魔道调虎离山之计。明良，空虚，大哥，既然知道了仇人是谁，找机会干掉不就得了？说你没脑子，你就是没脑子。悟空却敢号称魔王，许是十二阶散魔。明良能与其对抗，也绝非弱者。你还是小心，别被人家找机会干掉吧。你咋了？你再跟我作对，我小黑说的对。这两人实力强大，何况还有整个腾龙大陆的散仙散魔聚集在他们身边，人多势众，咱们不是对手。那怎么办？人多势众，可也是破绽。你们也听见了，仙魔本就矛盾重重，现在又在争夺破天图，两派首领都亲自出手了，现在肯定剑拔弩张。如果咱们能让他们斗起来，斗起来，那魔道都打上门了，你仙道屁都不放一个，这群怂货怎么让他们斗起来啊？仙道如此隐忍，是因为他们刚刚得手，拿了我二哥的破天图，可魔道却无功而返，你们想想。魔道本就嗜杀上斗，又刚刚吃了仙道的一个大亏，定不甘心，所以才会有乌黑前来袭杀挑衅之事。要是，要是咱们能想办法点燃魔道的怒火，那这样必会引发仙魔大战。对，到时也许就能找到机会。走，咱们去连月宫。好。
族长大人，悟空血明良真人已分别回到腾龙大陆，众多散仙散魔齐聚。据青龙宫那边报道，前不久双方还在乾隆大陆大战了一场。乾隆大陆，青龙说过，那星辰阁主出身乾隆大陆，看来他们已经开始动手了。族长大人。仙魔剑拔弩张，要不要再去给他们点一把火？不用。那星辰阁背后不是有位强大的散仙吗？仙魔在乾隆大陆大战，恐怕造成死伤不少。那星辰阁主若真有依靠，恐怕不会无动于衷。点火用不到咱们，何况此次事关溧阳境，仙魔妖界纷纷插手。我龙族接到了龙皇指令，想来那些先帝魔帝也不会做事。嗯，那些原本自相冲突不断的散魔，竟能齐聚连月宫，就是明证。可你们别忘了，仙魔妖界除了先帝魔帝，我们龙族的龙皇之外，还有一支势力。呃，族长大人的意思是妖族，可他们在腾龙大陆不成气候啊。既然龙皇大人那些先帝魔帝纷纷动念，我不信那些妖界的皇者会无动于衷。严墨不是说过，那乾隆大陆的洪荒深处有大群散妖高手吗？想来妖界皇者若有所图，定会在此处下手。还有彭魔岛的宗界，他未卷入，恐怕只是因为还没得到消息。越来越有意思了，无需担心，让他们去争。反正咱们只需与最后的赢家合作进入逆阳境。不过，盯紧各方势力，若最终其余两张破天图都在强者手中，咱们就去与之合作。若是再被弱者夺取，或者他们两败俱伤，虽说咱们不用为能否进入逆阳境担忧，但若有机会多得到一张破天图，在逆阳境中就能得到更大的优势。族长算无一策。算无一策那明良竟敢夺走破天图，哼！咱们应该杀上青虚观，屠灭了他们。乌黑大哥。我看现在还是应以完成魔帝大人保住破天图的任务为主，不必节外生枝。啊，是。哎，何人擅闯音乐宫？你找死！你们这些外道邪魔，敢到我青虚观杀人！这次，本真人就让你们付出代价！住手！我的就是你，敢在我清虚观偷袭击杀赤阳真人！今天我要为赤阳道友报仇！放屁！杀赤阳的老杂毛，我用脚偷袭！气死我了！你别跑！拦住他！你在问我？那人用的乃是紫色天火，绝对是高手。可你我却不认识，难道不该小心一二？算你说的对。
可难当。就这么算了，你想怎样？此人说我在青虚观杀了赤阳真人，咱们就该真去青虚观杀几个人给他们看看。妹子，这可是你的音乐功啊！玄道真是欺人太甚。哼，既然如此，那就叫上大伙去青虚观，我倒要看看，那明良真人是保破天图，还是保他青虚观的门人弟子？乌黑没有击杀赤阳真人，难道还有其他势力插手？哎呀，管他呢，反正他们自己也有冲突，顺势而为。对，反正对咱们的计划有利，先不用管对方是谁。何况，要让他们相信这一切是仙界高手所为，我还有一件秘密武器呢。明亮前辈，他们击杀我紫阳门长辈，我先到上位找上门去。如今他们还敢大举进犯清虚派，难道咱们就这么看着，任由他们来去自如？先问明来意，此时不宜节外生枝。孔旭，星辰阁的破天图，纵然被我们仙道得到，可你们魔道本就有一张破天图，为何还不知足，屡屡上门挑衅？如此贪婪狂妄，不知好歹。莫非你以为我仙道真怕你们不成？哼，我等就是贪婪狂妄，你又何必那么多废话？剑心，破空，血魔，月牙刃。对手是我，学长们，我来助你。蓝冰，他们的事情让他们解决，咱们有咱们的事做，你说呢？林山，去挡住血云，都别乱，挡住血云，我来做法。林山真人，快，顶不住了。好了。这么下去，仙魔两派不过同归于尽，元气大伤。明良，你是不是没搞清楚？我修的是血魔道，以杀正道，他们死就死了。啊、你造下如此杀意，你就不怕遭报应了
，不愿造杀业你就停手，杀了你，我让他们停止攻击。好，好，好，怪不得仙界前辈一再强调，要降妖除魔，你们果然只会带来灾祸。哈哈哈！明良，你真以为我不清楚你的心思？你清虚派虽然号称仙道第一，可紫阳、蓝阳等大派若联合起来，比你们只强不弱。再加上众从小派散修，也自成一方势力。这次仙魔大战，你清虚派削弱并铲除一族，事后怕是能一统腾龙大陆修仙一脉。你不感谢我？还那么多废话！你，你血口喷人！我情绪派乃正道领袖，堂堂正正。<笑>所以到现在为止，死的都是其他门派，你情绪派众门人只躲在后面偷袭。啊魔道可不在乎没人生死，我仙道有好生之德。众仙，退入石眼幻阵防御。快走！快走！走！快！走！快！走！快！走！快！走！快！走！快！走！快！走！明亮真人，那悟空血说有高手前往音乐宫挑衅，故此才引发了今日之事。此事可真？绝无此事。薛玉央掌门，蓝冰道友。莫要听信那魔王信口胡说。当此关键时刻，我修仙一脉还应团结一心，共抗邪魔才是。明良师兄多虑了，像那悟空血所修，乃是血魔一道，以杀戮增长功力，甚至以杀戮为乐。他的话，我们自然不信。只是师弟认为，那些邪魔突然大举进犯清虚派，恐怕并非是为了杀人泄愤。真实目的，还是夺取破天图。薛玉阳掌门所见即是。既如此，师弟觉得，咱们就更应该注意保护破天图。明良师兄实力高强，为正道领袖。破天图在明良真人身上，目标明显，恐怕不多。不如将破天图转移，也好防备魔道再施诡计。<笑>学掌门所言有理，善去。师侄，学宇阳掌门提醒，魔道的目的终归还在破天图。既如此，这破天图就不是遗留在你师伯身上。你要确保此图无恙。是。此事唯有我们四人知道，想来在场的都是仙道领袖。当不会有人无故泄露出去。<笑>明良真人好算计。嗯、继续给我打，打碎他们的龟壳、嗯。再分出几个人，就毁了他们的道场外围。是。是看来真的打起来了，咱们出发，给他们加一把火。你们这些外道邪魔，胆敢进犯仙家道场，我天火真人要替天行道。
杀了他们！杀！死的人自称天火真人。公主，阴月宫遭袭，就是上次那人自称天火真人。好啊，想不到明良还有暗度陈仓之计。你们拖住他，我回去看看。其他人的打心记下，下回再接着揍你们。靖仙府，大哥你要小心。放心，我随时可以脱离战场。走。啊，剑气。难道腾龙大陆还有剑仙传承？你就是魔王悟空血。哼，能修剑仙一道，应该也不会太笨。明良真人许给你什么好处，让你愿意来送死？哼，你管不着。重力领域。黑何在？呃，悟空血大人，小小人在此。破天图呢？哦，大人说为防备明良方田暗中捣鬼，让小人暗中保管破天图。小人知道，这破天图就是小人的命，不敢有失。你的身份既已暴露，也就不再适合保管破天图了。众散魔，搜索音乐山。务必找到天火真人。是。大哥，大哥，主
出来。那个悟空穴，难怪人称魔王，恐怕凭他一个人就能杀光我们全部了。菲菲，实力再次提升之前，千万不要和他正面对敌。哦，可难道他打胜你就这么算了？本就是计划执行，必须冒的风险。这样的高手脱离战场，我不信修仙者一方会察觉不到。这样，到晚上我们就可以继续下一步了。大家先休息一段时间，我也要稍微闭关一下。大哥又有突破，实力上的突破还谈不上，可跟悟空穴这样的人间绝顶高手过招，怎么会没有收获呢？我感觉好像快到九九天劫了，需要仔细感应一下。我们走。看来有些计划要提前了。宗前辈，我是晴雨，有个关于八级玄仙藏宝之处的消息，我要告诉你。哦，晴雨小友告诉我逆阳镜这样的机密，区区小事包在我宗俊身上。吩咐暴乱星海各岛主前来我彭魔岛相聚。是。方田，宗道主可知仙魔两派大战已起？我彭魔岛从来与两派都相交不深，他们挡不打，跟我有什么关系？<笑>看来宗道主尚不知道破天图现世的消息。方田，有话直说。你宗界乃是十二阶散妖，元神更与我相同，皆是难得的超级神兽。这些讯息无论你现在知与不知，早晚也会清楚。到时候凭你的实力，也必定会参与争夺。所以我愿意将消息告诉你，只有一个要求：到时候你与我合作，莫要自相残杀，让别人捡了便宜。哦。方田兄说的，可是进入逆阳境之后？宗道主名不虚传。师伯，嗯，那个外界众散魔已许久未发动攻击了。你想说什么？失职的意思是，联系刚刚悟空穴离开，也许他们没能力再发动进攻了。胡闹，这必定是诱敌之计。啊，是是是，可也许，也许他们发生了什么变故。闪去，你有话直说。啊，师伯明鉴，魔教嚣张，自从咱们退入十眼幻阵后，他们越发肆无忌惮。可这段时间突然无声无息，我想。未必不是他们遇到了别的事儿，毕竟，毕竟之前悟空穴说过，有人袭击了音乐宫。悟空穴的话你也相信？善去说的也不是全无道理，也许真有大派高手弟子，围魏救赵，助我修仙一脉。如此说来也有可能，毕竟我仙道传承底蕴深厚，众道友更急功好义。既如此，不如师兄辛苦一趟，出去打探一番。啊，不可不可，这毕竟只是失职忘测。忘测不忘测无所谓，重要的是，若真如此，乃是绝佳的战绩，怎可错过呀？宁、嗯、良师兄若需坐镇石眼换阵，我看你善去，精明强干，也可前往。他们的实力如何能探得虚实？还是你我去吧。若遭遇意外，起码可以自保。嗯、
悟空穴呢？叫他出来。<笑>怎么，想悟空穴大哥了？还是又打算借刀杀人？有人找死！<笑>我怎样？告诉你，本真人我要除魔卫道。林善，率众散仙杀敌。妖人有本事莫要逃跑！找，给我找！绝地三尺，拆了音乐弓也得找到他们。悟空仙大哥，你能率人大举反攻，我们支持不住了。废物，你们、啊！再坚持片刻，我马上就到。如此阴险，竟敢再次派天火真人偷袭音乐宫，莫要再施诡计，你我正面大战一场。<笑>你等邪魔，只知以杀戮为乐，怎懂仙家兵法？若还不快快退去，本真人再施妙计，联合天火上仙，让你们有来无回。嗯、师伯，明良师伯。有人操纵天火，烧了齐须山道场。什么？你们到底是何人？胆敢袭击我清虚观？啊这还用问？追上我！快，快！看来又是邪魔，降魔！漂亮！来到邪魔都欺上门了，你们还犹豫不决？再敢如此，此事之后。秦虚观要清理门户，给我上！金旭派的救援应该很快就到了，狒狒、小黑，你们先进青羽仙府。啊！又让我们先撤？上次在音乐宫，你一个就差点出事儿，这次……所以这次，你们更要早点离开。听说那明良真人实力强大无比，如果突然出现，我怕来不及让咱们三个都脱离战场。何况，咱们的目标也不是正面对抗。
，而是拖延时间，等待能对付他的人。可万一那明良上来就是杀手？放心，与吴空穴一战，我领悟不少，对他们的实力也有了基本的了解。想来纵然不敌，拖延一段时间还是没有问题的。这就是宗俊所说的实验幻阵，果然不凡。你们快进仙府，不然来不及了。大哥，你你这邪魔！天火邪魔，邪魔！你这杀戮无辜的混蛋，还敢说别人是邪魔？大胆，放肆！这位天火真人，听说你烧了清虚观，把清虚派弟子烧了个七七八八，真是好胆色、啊。悟空穴，既然合作，就莫要再挑起纷争。屠城口舌之力又有何益处？真没想到，你们不是水火不容吗？哼<笑>！师伯，明良师伯，有人操纵天火。烧了秦虚山道场，什么？哼！再不回去，你清虚观怕是要化作焦土了。哼！明良，你放心，那天火真人也曾火烧音乐宫，你若是回去击杀他，我保证不趁机袭扰，如何？悟空穴，刚刚你说那天火邪魔也曾袭击过音乐宫。想来，刚刚你离开战场就是去解决此事，可他竟能在你手下逃生，想来不是实力超群，就是有什么特殊的手段。也许在你看来，就算我亲自赶回，也未必能将此人如何。可是，此人凭空出现，在腾龙大陆搅动风雨，又是在此破天图现世的关键时刻，怕也是你魔道大敌吧。既然如此。不如你我暂时合作，剿灭此隐患，如何？只是暂时合作？当然，先出此外患，再争破天图不迟。<笑>明良，看来你比我更希望除掉他。我倒是想知道，为何如此啊？悟空穴，你。嗯，他是乾隆大陆的人。啊
号称要为那些潜龙大陆的凡夫俗子报仇，你还打算袖手旁观？坐下那惨案的，果然是你们两个混蛋！此人极善隐匿逃亡，我封锁空间，以出手攻击，莫要再让他跑掉。宗俊，十二劫散妖。师伯，他就是宗俊。听说元身乃是超级神兽，金翅大鹏。多亏宗前辈及时赶来，不然真有些麻烦。菲菲，小黑，这就是我跟你们提过的宗俊前辈。嗯。宗前辈，这两位是我的兄弟，黑羽、侯费，狒狒也是兰叔的弟子。蓝前辈的高徒果然不凡呐、啊！你的原身是超级神兽火晶水源。元神，宗前辈，你能认出我二弟的元神？可否帮忙看看我三弟？也是妖亲一族，却一直不知元神到底是何种神兽。惭愧，虽然认出世间独一无二的火晶水源，可你这位三弟。我却真说不出来历。哎呀，秦玉小友与这位小兄弟莫要失望。世间神兽各类太多，何况就算是神兽之中，也总有一些突然变异的，甚至可能有从未出现过的一种奇兽，我认不出也是正常。单看小兄弟的气势，定是超级神兽无疑。宗俊，何故闯我秦须山道场？哦。就是你们伤了我的秦羽小友，秦羽，星辰阁主，怪不得要为潜龙大陆的凡夫俗子出头，你暴乱星海，难道真要为此人得罪我仙魔两道不成？哼，你们伤了我宗俊的兄弟，还谈什么得罪不得罪？交出破天图，我放过你青虚山一脉，不然，莫怪我暴乱星海，不念千万年比邻之意。师伯
，这些妖邪也太过猖狂了，区区数人就敢上门逼索破天图，不如拿下他们，围镇四方。不可。那宗郡实力不在我之下，若是真起了冲突，平白让魔道得利，难道就任他们如此嚣张？守好破天图，完成天界任务才是重点。先让他们猖狂一时，等到。哼，又能逃到哪里去？悟空穴，伤我小友的也有你吧？你还不走？难道还要等我出手？宗岛主，你亲自驾临青虚山，怕不是要对付我们魔道？干你的事儿吧，我们保证不捣乱，没准儿还能帮你扩大战果。宗前辈莫要为难，你我合作是各取所需，我秦宇也不会要求宗岛主平白为我出手。秦宇小友，你放心，只是按照计划各个击破。此事之后，我定会找悟空去为小友讨个说法，不会让小友白白受伤的、啊。找他们是我自己的事情，宗岛主只要按照计划帮我破开石眼幻阵，夺取仙道破天图就好。<笑>千羽小兄弟真是大家弟子，气势不同啊！既如此，咱们就去青虚观吧。嗯我已率众仙退入石眼幻阵自保，面子给足，你还想怎样？不是说了，交出破天土，不然此事难了。宗俊，你实力强大不假，可也莫要如此狂妄。难道就凭你一人之力就攻破我青虚派仙家大阵？嗯方田，既然答应帮小友出手，不如借此机会，为小友扫清障碍。既然决定联手夺取破天图，不知宗岛主打算对哪方动手？魔道嚣张跋扈，不如借此机会铲除一帮。不知魔道与宗岛主可有冲突？并无冲突。<笑>宗岛主说笑了吧？暴乱星海诸岛，虽有你宗俊率众散妖称霸，可也吸纳了不少散魔，与魔道的联系也是千丝万缕。若无冲突，你怎么会对魔道下手？<笑>看来方族长是打算针对仙道了。可就我所知。仙道也并未开罪过你龙族啊！既然合作，不如敞开说明白。仙道的确未得罪过龙族，他们也无此胆量。不过那青虚派有石眼幻阵守护宗门，你我势不惧。可若是你我飞升之后，世间再无人能破此阵。难道你宗岛主就愿眼睁睁看着日后青虚派凭借石眼幻阵有恃无恐称霸天下？<笑>方族长深谋远虑，既如此，你我就去破了他的阵法。<笑>
中岛主还不出手？血方琴，你们竟不顾神赛场，联手毁我镇山法阵！明良，你在乾隆大陆杀戮无数之时，怎么不想想自己的身份？秦玉小有莫急，待我逼问出破天图的相，就将它交给你。哎呀！哈哈哈哈哈哈！不愧是金翅大鹏，人间速度第一。可攻破石眼幻阵也不是你一个人的功劳，好处也不好让你独占了去吧？到底想说什么？<笑>我龙族自有破天图，明良也是你所擒，我自然不会出手跟你抢。你若无法审出破天图的下落，我还愿帮你一把。不劳费心，话不要说满。这样，这明良你先去审。若是审问不出，我再帮你出手审问。不过你我这样的身份，忙不能白帮。若是我审出破天图的下落，抢到此图，交给你，你日后要帮我龙族一个忙。<笑>好，不过夺得破天图后，明良归我这位小兄弟，如何？<笑>我要这个人有什么用？随你处置。方天宗君，你们两个妖孽，破天图乃是上界先帝严令夺取之物，你们如此行事，就不怕先帝责罚吗？莫要说这里是人间，就算真的飞升仙魔妖界，先帝也管不到我们妖龙二族的头上。石相，说出破天图的下落，尚可少受些罪。天地定会为我报仇！想死？怎么可能？莫要再做无谓的挣扎了。迷魂法，宗道主竟将此秘术练成了。你叫什么名字？杨杨山林，师尊赐法号，明亮。到如今修炼多少年了？清修苦练数千载春秋，此次为何从暴乱星海回归宗门？主主宗门夺取破天图，呃，那破天图被你藏于何处？破天图，破天图，明良，你是我清虚观无数年来最优秀的弟子。此事玉皇陛下特意叮嘱要交给你办，足见重视。明良，你要知道，玉皇陛下在仙界地位极高，你若是办好此事，我们这些清虚观长辈在仙界的地位，都将有天翻地覆的变化。弟子明白，滚开！宗君，要杀便杀，你休想从我手中得知破天图的下落。若是丢了此图，莫说我本人，就算清虚派。甚至以飞升仙界的长辈都要遭难。你，宗<笑>道主还是看我的吧。传承龙珠，这
更是龙族之宝，传承龙珠。此宝有多重奇异功效，其中之一便是迷魂。大哥，你们醒了，真的可以控制。明良，破天图在何处？我，我交予了。说，交予了谁？嗯。嗯此图干系重大，万万不能有失。是，交予了谁？山山区。你们竟敢拦我！方田，你与宗俊虽并称人间第一高手，可破天图，先到必要留存一阵。不然仙界怪罪下来，我们吃罪不起。那是你们的事，与我无关。宗前辈不必着急，他跑不了。拦住他！是是。啊啊何人敢强夺羽皇之物？一击惊心，实力虽强，你我联手应能自保。怕的是身怀仙界秘宝。此剑仙傀儡需用极品元灵石驱动，最少一颗元灵石就能让剑仙傀儡达到一击惊仙的实力。拜见仙界使者。仙界使者，青虚观首领何在？仙使大人，我师兄为护破天图，被那伙妖邪所擒。师兄，快拜见仙界使者，是大人救了你。啊！啊！拜见仙使大人，多谢救命之恩，属下办事不力，为他们所擒。玉皇麾下，剑仙化言：小人无能，丢了破天图。那边一个五爪金龙，一个金翅大鹏，都是难得一见的超级神兽。此事并不怪你。听说你是为护破天图造起，忠心耿耿，理应嘉奖。你清虚观一派所修应是点心诀，这柄仙剑点心就赐予你吧。多谢仙使，多谢仙使大人。是你们辱我仙家宗派。交出手中的破天图，七星剑诀，摇光影。长一品金器之威，算什么本事？能斩妖除魔就是好本事。七星剑诀，天书玄。化言，就算你是金仙下界，在人间也难以横行无忌。你想立威，打错了算盘。如此冥顽不化，拜祭雷印符。一张拜祭雷印符，你以为我们挡不住？
那多来几张又如何？杀光你们，自然可让凡人知道，仙界之威不可挑衅。蓝风师叔，何人敢夺我师姐的破天图？哼，小雨啊，师兄交代妥善保管破天图，怎么被人夺取了？弟子无能，还望师叔做主。这位道友，以你的实力，应也是下界之人。理应知道，这破天图本就是仙界之物，此乃物归原主。何况羽皇陛下亲令我将此物带回，你若染指，日后如何返回仙界？<笑>我不管是谁下令，此破天图传承自逆阳先帝，被我师侄秦宇所得，与羽皇有什么关系？看来你是不肯善罢甘休了。剑诀？你怎么会破天剑诀？我师兄所传。你还有师兄？说是师兄，其实我一身功法皆是师兄所传，说是师尊也不为过。我师兄闭关之前交代我将破天图带回，还望化言道友成全。贤士大人。此人号称来自仙界，却口说无凭，强夺羽皇陛下之物，不如我等助仙士大人拿下他，慢慢拷问。你那师兄，难道也在人间？此人敌我不明，不可妄动。毕竟，斩妖除魔才是我仙道的责任。是，先跟我剿灭魔教，夺了他们的破天图。<笑>杜中君，血魔帝竟派你下界。<笑>化言，何必如此如临大敌？在人间相遇不易，本魔王特意前来与你打个招呼。哼，既然如此，打过了招呼，就请告辞吧。<笑>破天图就在我这儿，你来抢抢看呢。灵性之物，有缘者得之，无缘者拿在手中，也终究难保，何必多造杀业？是，暂且回山。宋<笑>道主，蓝风前辈。此次虽未剿灭清虚一派，却也彻底毁了石岩幻阵
，我有要事，就此别过。此次多谢宗前辈仗义，助我失职。当时明良无空穴联手来袭，若不是宗岛主那道绿光挡住明良真人的仙气，我恐遭不测。就是，所以这破天图就赠与宗岛主吧，乃是我的谢意。蓝风前辈莫要如此说，要不是前辈前来。我与方田都未必能全身而退，此次还要多谢蓝风前辈了。至于那破天图，仙魔使者纷纷下界，就算到我手中，也难保不被别人夺取。何况此物是蓝风前辈所需之物，我如何敢私留啊？本以为我的修为足以傲视人间，没想到，唉，宗前辈莫要担心，我蓝叔曾说过。除了破天图，另有进入阴阳镜的方法。若是我勤于保证，到时带宗前辈一起前往。不知宗前辈可否愿意帮我一个忙？小友，请说。破天图最大的价值，无非是进入阴阳镜。既然你我另有办法进入阴阳镜，不如将此破天图抛出去，让其他各家去争去抢。这样，你我置身事外，反倒更容易行事了。小友妙计。只是不知小友打算如何将这破天图抛出去呢？宗前辈还记得我曾向您求极品元灵石吗？其实真正需要极品元灵石的人，并不是我，我也是受蓝前辈所托。既然咱们不需要这破天图，不如就办一场拍卖会，让他们用极品元灵石来交换这破天图。到时候，无论是仙道、魔道，谁出的极品元灵石最多，咱们就将这破天图卖给谁。好，既然蓝前辈都说另有进入逆阳镜的方法，我就帮小友这个忙。这拍卖会啊，我看也未必需要限制仙魔两道。仙魔使者率先下界，可上界却并非只有仙魔两道的势力。刚刚方田走得匆忙，想必与上界龙族有关。而且仙魔妖界最大的力量，其实乃是妖修一脉。既然仙魔两道纷纷插手，想必妖界也不会做事。总之，小友卷入各势力之间，务必要小心谨慎呢、啊。多谢宗前辈提醒。那拍卖会的事情，宗前辈威望高，交友广，正好就拜托宗前辈了。小友放心，此事我宗俊定当尽心。你妈怎么了？好不容易度过了九九重劫，以为再怎么样，咱们兄弟也不至于再受人欺负了。没想到，最终还是要靠别人。你，这可不是别人，而是早前蓝前辈送我的剑仙傀儡。<笑>那化言出现时，我听宗前辈和方田说，他乃是一级金仙，而我，早已在蓝峰之上镶嵌了一枚极品元灵石，论实力也不输于化言。何况，作为剑仙傀儡，蓝峰根本不惧百击雷印符之类的秘宝符咒。所以我才让蓝风现身，冒充师叔，帮咱们夺回了破天图。啊，然后再用破天图换更多的极品元灵石，进一步增强蓝风的实力。哈哈，赶紧拍卖，赶紧拍卖！到时候咱们踏平千虚观，毁掉音乐宫。还要再等等，我的九九重劫就在两个月后。我把拍卖会放在渡劫之后，也是为了到时候，自身的实力也能有所提升。见了化言，杜中君，我才明白。剑仙傀儡再强，也是一件外物。有些关键时刻，还得需要凭借自身的实力。大哥对渡九九重劫可有把握？当年雷卫师傅未能渡过九九重劫，可我不同，不但有不少法宝，还有流星泪护身。我想，我一定没有问题的。有什么特殊的渡劫经验，可以传授一下吗？大哥莫要草率，我正想说，九九重劫与前两次渡劫不同，不但有各种诡异能量考验肉体。还会引发幻境，若心智不坚，哪怕只有一丝破绽，也会被迷惑心神。到时候雷劫趁虚而入，可是非常危险。怪不得宗俊、方田实力如此强大，当年都未能渡劫成功。
成为了散妖。狒狒，小黑，当年兰叔带你们去的秘境，现在还在吗？啊，真不知道那地方在哪儿。我跟杂毛娘一出来，那秘境就消失了。不过是看你们去了短短时间，实力大涨，不想让你们单独占便宜罢了。既然找不到，那就算了。一个久久重结，还难不住你们的大哥。真正要注意的，还是宗俊前辈的提醒。若是上界妖族真介入此事，选择的对象要么是暴乱星海，要么就是洪荒妖族。既然宗俊没得到任何消息，也许洪荒妖族那边有必要查一查。嗯嗯，大哥说的是。不过渡劫之前，大哥还是应该跟家人告别。至于查洪荒妖族的事情，可以交给我们。嗯。